去不在家。他啥子？书记忙着呢，我们回去吧。哎哎，别别，哎，要不，咱再给他跪一次啊！咱是最你还敢跪？你还敢跪？你忘了那天？要不然等书记消消气，咱们再想想啥时候再过来再给他赔罪。那幸福那边怎么办呢？他不依不饶的，这边又没办下来，这不两头受气吗？在想啊，完了吗？那不行吧？咋不行？哎，不用你的钱，用我的。你的钱是哪来的？那还不是我的呀？你咋就知道钱呢？那行，你有主意，你管我不管？不是你，你拿拿不回来了。嗯、幸福，来，跟你说点事儿。啥事儿？你看，这一千块钱是万书记给你们的。万书记给的，你们又去找万书记了？那你爸和万书记多少年一块创业，老伙计了，面子还是要给三分的。这给钱干啥呀？他说了，他说，你看昨天呢，在气头上，回来回家呢，好好想了想，船家欺负你妹子的事就是不对，还特地把船家给叫出来了，给我们老两口敬了茶，规规矩矩的为你妹子的事赔了不是。他说这是一点心意。爸，万船家认错了。对呀、啊，认了。你看，这事儿咱两家就说开了啊，这事儿就算全翻过去了。哎，万书记还说呢啊，说说说喜欢你这个性子，夸我们家青来娶了个好媳妇。<笑>我不用他喜欢我，我就是想让万传家给我妹赔个不是。他这给钱算什么呀？哎呀，你说你这孩子。这也不是，那也不是，你怎么没完没了呢？这是是啊，那个我们也说了不要钱，你这咋能要钱呢？哎呦，万书记可生气了。不管咋说，这这，他也是一点心意，是吧，幸福？你你你不能不给人家这个老面子，可是。你看，就这样，万书记说了，说到此为止。这事儿就算过去了，挺好的，是不是？咱往后一个，咱咱咱踏踏实实的过日子，都都好，没这事儿了。以后谁都不提这事儿了啊，没事儿了，没事儿了。哎呀，嫂子做铁杆呢。我最喜欢吃就是茄干炖肉了，嫂子，啊，啊、哦，嫂子你怎么了？没事儿。哈，哎，庆志，哎，正好正好，你过来。嫂子有个事儿，心里觉得挺别扭的。你是研究生，有文化，你帮嫂子捋一捋。啊，嫂子你说。爸妈说今天他们又去见万书记了，说万书记当着爸妈的面让万传家给我妹赔了不是。还给了一千块钱啊！这事儿新鲜啊，是吧？那你说这钱，我该不该要？哎呀，按理说呢，信誉被传家哥欺负了，那作为赔偿的话呢，书记给这笔钱呢，也是合理的。嗯，只是，只是什么？嫂子，这是我个人观点啊。嗯，呃，只是我觉得，书记。给这笔钱，好像这个事儿性质就变了，嗯，就像你让他们赔礼道歉，就为了这一千块钱一样。庆志，你真说到嫂子心里去了。我从头到尾就只是要一个说法而已，这要真论起钱来，万传家的脑袋都被我给砸了。按理说，我得付人家医药费，人家也没朝我要啊。是啊。不行，我得把这个钱还给万书记。兄弟，谢谢你啊。
是你个小兔崽子的！你有事说事儿呗，你打我干嘛呀？说事儿，你要活活气死我呀！我啊，就你有学问啊！啊，什么叫收了钱？快追我！你快点！拿了钱性子就变了。妈，你这真的是个馊主意！我都知道新福不会要这个钱。现在说这等个屁用啊！赶紧让那见着万书记就全完了！快点，快点、啊！一定把他追回来！他要见着万书记，那就麻烦了。哎妈，爸，要我说，你们就不该这么骗嫂子。哎呀！哎呀，我天妈！打死你！哎呀，你干啥呀？你这是？你以为我愿意啊？啊！平白无故的，我花了一千块钱，我这还心疼呢。谁让你哥娶了这么一个只认死理的媳妇呢？本来想着花钱消灾保平安，现在倒好，把钱花了还受罪。都是你出的馊主意，你咋不给他两千块钱呢？妈，哎呀，没事，妈还打不着我。哎，彩玲，嗯，时间还早，你先别回家，跟我去趟集团。哎哎哎，好、哎，行、啊、行。万书记，万书记，等一下。就是你，什么事啊？万书记。全家已经给我妹赔不是了，这钱我们就不要了。哎，金福，金福，妈叫你回去，快快快，快等会儿。这说话什么意思？我没听明白。万书记，我知道这是您的一份心意，您的心意我们领了。我们不是奔着钱来的，全家已经给我妹子赔了不是，认了错，我也算是跟我妹有了交代。这钱您收回去吧。幸福，赶紧先等会儿起来。你这大白天说梦话呢吧？谁给你们家钱了？你不是让我婆婆给我一千块钱，说是给我妹赔罪的吗？你回去转告你婆婆，少干这种自作聪明的事儿，最后搬起石头砸了自己的脚真行啊！居然用这种方式来骗我，我还真就信了。你说这事情都已经发生了，他赔不赔不是，他还有什么意义呢？不就一句好话吗？真有那么重要吗？当然重要了，做人做事不得讲究个公平公正吗？我错了，我道歉，凭什么他们错了，他们就不道歉呢？你领导哪有？动不动就给别人道歉的呢？那以后他会咋领导呢？金福，真的，别闹了。你现在是王家的人了，你不能脑子里只有你妹子吧？就你说，就因为这么点事儿，弄得鸡飞狗跳的，那他以后的日子还怎么过呢？咋过？逆来顺受的过？自欺欺人的过？不是，逆来顺受怎么了？人活世上，谁不受委屈？我爸。我妈还有秀玉，不都因为这个事儿受委屈了吗？怎么他们都能忍，就你不能忍呢